राम राम मंडळी गावाकडची वाट चॅनेल मध्ये तुमचं स्वागत आहे मित्रांनो आज आपण करणार आहे वांग्याची मसाला भाजी आपल्या अंगणात एक वांग्याचं झाड आलेलं आहे त्याचे वांगे तोडले आपण आणि त्याचाच आपण आज भाजी बनवणार आहे चूल पेटवली आपण आणि पुढचं आता आपण चालू करणार आहे वांगे धुवून घेतलेत काळ तिखट घेतले कोथिंबीर सुकवलेली आहे हे धण्याची पावडर मीठ मोहरी जिर हे गरम मसाला कडीपत्ता शेंगदाणं खोबरा आणि तेल घेतले खोबरं बारीक करून घेते मी भाजीला पाणी गरम करून घेतले शेंगदाणं भाजून घ्यायचे लसूण पण बारीक करून घेते सोलून शेंगदाणे भाजले सुटायला घेते मोहरी जिर लसूण आणि खोबर मित्रांनो तुम्हाला वांग्याचा फायदा आणि दुष्परिणाम सांगतो जी माणसं धण्याची पावडर आहे निरोगी आहे त्यांनी वांग्याचं जास्त सेवन करावं वांग्याची भाजी ही करून खावी वांग ही एकदम चव देणारी भाजी आहे आणि सगळ्यांना आवडणारी भाजी आहे पण अडचण अशी आहे की ज्यांना वातीचा पित्ताचा त्रास आहे कफाचा त्रास आहे त्यांनी ह्या भाजीचं जास्त सेवन करू नका 
ज्यांना जखमा झालेल्या आहेत आणि त्या जखमा बऱ्या होत नाहीत अशा माणसाने सुद्धा वांग्याचं कधी भाजी खायची नाही ज्यांना संधीवातीचा त्रास आहे त्यांनी वांग्याची भाजी खायची नाही ज्यांना पित्ताचा त्रास आहे त्यांनी वांग्याची भाजी खायची नाही मसाला टाकला आपलं काळ तिकट एक कवळ वांगा घ्यायचं आणि त्या कवळ्या वांग्याला चुलीत भाजायचं आणि ते मठ टाकून खायचा पाणी गरम केलेलं आहे तर ज्यांना झोप लागत नाही का त्यांनी हा प्रयोग जर केला तर त्यांना झोप लागायला चालू होईल दररोज हा प्रयोग करायचा वांग्याचं विशेष असं आयुर्वेदामध्ये काही महत्व नाही वांगे चिरायला घेऊ कोरोना व्हायरस काय लवकर जात नाही काय की आपल्या देशात ना कारण वरचीवर वरचीवर वाढायला लागले ज्या टायमाला देशामध्ये पंधरा वीस संख्या होती कोरोनाची पंधरा ते वीस फक्त त्या टायमाला कंट्रोल झाला नाही आता कसं कंट्रोल व्हायचं सांगा आता तर वीस हजाराच्या आसपास गेली आहे कोथिंबीर घेतली मी वाळलेली आहे जरा चोळून टाकते चोळून टाकायची ज्या टायमाला हिरवी कोथिंबीर असते त्या टायमाला तिला सावली सुकवायचं आणि सावली सुकवून तुम्ही परत भाजीमध्ये तिचा वापर करू शकता दिवस उन्हाळ्या जायचं आपल्याला जर वेळेस हिरवी कोथिंबीर मिळालं असं काय खात्री नाही तर मित्रांनो कोरोना हे असा आजार आहे एकदा घरात एकाला झाला की ते सगळ्यांना होतो म्हणजे होतोच तर आता ही आटोक्यात येणं मला तर कठीण वाटतंय दिवसेंदिवस दिवसेंदिवस ही वाढत चाललंय आपापली काळजी घे घराच्या बाहेर निघू नका होता वेळी एवढं आहारामध्ये कफनाशक पदार्थांचा वापर करा जी कफाचं शमन करते असे पदार्थ तुम्हाला सांगतो उदाहरणार्थ सुंठ आहे काळी मिरी आहे आडुळसा आहे आडुळसा प्रत्येकालाच भेटला असं काही नाही पण काय काय जणांना आडुळसा माहीत असतो तर आडुळस्याची दोन पानं दोन तीन काळी मिरी आणि सुंठ यांचा काढा करून जरी घेतला गरम मसाला घेतला आहे यांचा काढा करून जरी तुम्ही घेतला तरी तुमचं कफ कमी होणार तसंच मित्रांनो तुळस जी आहे का तुळस सुद्धा त्रिदिवसाचं शमन करते त्याच्यामुळं तुम्ही तुळस आणि मध ह्याचा जरी प्रयोग केला तरी तुमचा खोकल्यामध्ये आराम पडून जातो चहा करताना गवती चहाचा चहा करायचा गवती चहा तुम्हाला मी दाखवतो आपल्या इथं गवती चहा आपल्या इथं आहे हे बघा गवती चहा ह्याचा चहा करून जरी पिला तरी तुम्हाला चांगला आराम पडल सवी पुरता मीठ टाकून घ्यायचंय एकंदरीत भाजीकडे बघून माझ्या तोंडाला पाणी सुटले बरं का कारण भाजी मंग असा सुगंध यायला चालू झाले आणि त्याच्यामुळं भूक लागली मला तर सकाळ सकाळचं वातावरण आहे
कूट टाकून घेतला आपण बाहेर काढला आरावर चांगली भाजी दिसते आरावर मंदाची वर भाजी शिजवली तर तिची चव तिचा गंध हा प्रतिपण असतो मित्रांनो वेळ मिळला जसं जसा वेळ मिळेल तसं तसं चुलीवर स्वयंपाक करत जावा कमी तेलाचा वापर करत जावा तुम्ही कमी तेल टाकलं तर भाजीची चव अजून वाढणार आहे तेलामुळं चव कमी होती हे लक्षात राहू द्या तर आपली भाजी आता झालेली आहे मित्रांनो एकदम चांगली भाजी झालेली आहे आज कारण याचा गंध याड लावायला लागलंय मला तर माहिती आवडली असेल तर जरूर लाईक करा धन्यवाद